फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोधी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है आज मैंने चावल और गुड़ से लड्डू रेडी किए हैं तो चावल के आटे के लड्डू मैंने आज बनाए हैं फ्रेंड्स तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड तो देखिए हमने कितने अच्छे इसके लड्डू रेडी किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं जय मामे हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम है किरण और लोधी रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने एक नए से विचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि जब भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना मेहनत साथ देगी तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं चावल के आटे के लड्डू बनाने जा रही हूँ के आटे के लड्डू बनाने के लिए मैंने सवा कटोरी सवा यानी कि सवा पाव मैंने चावल का आटा लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से चाल कर उपयोग कर रही हूँ और ये है छोटी कटोरी में मैंने नारियल का बूरा लिया है और ये है चार पांच इलायची जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं थोड़ा सा इसे कूट लिया है और ये है सफ़ेद तिल ये मैंने आधा कटोरी लिया है और ये दो ग्राम गुड़ है जिसे मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये है कुछ ड्राई फ्रूट जैसे मैंने काजू है तो काजू को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये है बादाम इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और ये दो चम्मच के लगभग घी है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है अब मैं इसमें तिल डालकर इसे भून लेती हूँ तो हमें इसे बिल्कुल हल्का ही भूनना है और ज़्यादा हमें इसे नहीं तेज आँख में भूनना है नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी अंदर से कच्ची रह जाएगी और तिल बहुत ही जल्दी भून जाती है तो इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का भूनना है तिल भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस एक से दो मिनट में ही तिल भून कर तैयार हो जाती है तब तो हमारी तिल भून चुकी है तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ इसे एक बर्तन पर निकाल लेती हूँ अब इसी कढ़ाई में हम चावल को भी चावल के आटे को भी भून लेते हैं तो ये मैंने सवा कटोरी चावल का आटा इसमें डाला है और बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखा है क्योंकि चावल का आटा बहुत ही हल्का होता है तो इसे हमें बिल्कुल हल्की आंच में ही भूनना है तो बस इस तरह से चलाते हुए हमें इसे चार से पाँच मिनट के लिए भूनना है तो ये रेडी हो जाएगा पाँच से छः मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये देखिए हमारे चावल के आटे में ब्राउन कलर आ चुका है हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है अब इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे और अब हम इस गैस को बंद करके और इसे एक बर्तन पर निकाल लेते हैं इसे हम एक बड़े बर्तन पर निकाल कर इस तरह से फैला देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडा हो जाए अब चलिए हम कढ़ाई में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को सेंक लेते हैं गैस पर मैंने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम किया है मैंने और इस पर थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा सेंक लेते हैं सेंकने पर बहुत ही अच्छे इसके स्वाद आता है लड्डुओं में तो मैंने इसमें बादाम डाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से सेक लेंगे और साथ में मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं इसे भी हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का सा सेक लेंगे अब मैं इसमें नारियल का भूरा भी डालकर इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ बस इसे ज़्यादा नहीं करना है बस हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे एक मिनट के लिए तो हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक बर्तन पर निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं तो ये मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है इस पर और ये मैं इसमें जैगरी डाल देती हूँ और इसमें हम छोटे गिलास में आधी गिलास हम इसमें पानी डालेंगे अब इसके बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे चाशनी तैयार करेंगे तो हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनाना है फ्रेंड्स हमें इसे बिल्कुल हल्का मतलब उबाल कर और इसे हमें थोड़ा सा चिपचिपापन लाना है गुड़ में तो बहुत ही अच्छी हमारे गुड़ के लड्डू बनकर रेडी होते हैं तो बस इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट करना है और हमें कुछ समय के लिए इसे थोड़ा सा पकाना है एक से दो मिनट के लिए तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए रेडी करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पर चाशनी रेडी की है तो बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए रेडी करेंगे हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है थोड़ी हमें चिपचिपी चाशनी तैयार करना है ये देखिए अभी हमारी एक तार की चाशनी रेडी नहीं हुई है थोड़ा हल्का हल्का इसमें डिप गिर रहा है मतलब थोड़ी मोटी डिप गिरे तो समझ जाए कि हमारी 
चाशनी रेडी हो चुकी है लड्डू बनाने के लिए तो इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी डिग बहुत ही जल्दी गिर रही है थोड़ा सा थोड़ी सी देर सी गिरेगी तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है तो तीन से चार मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से अब ये मोटी डिप गिरने लगी है तो समझ जाइए कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ तो इसे मैं अब एक बर्तन पर छान लेती हूँ ताकि जो भी कचरा वगैरह है तो ये हमारा छन्नी में छन जाएगा अच्छी तरह से गुड़ में थोड़ी बहुत तो कचरे रहते ही हैं जैसे गन्ने के छिलके वगैरह तो इसे हम छान लेंगे तो अभी ये थोड़ा हमारा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करते हैं चावल के आटे में डालकर तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लड्डू रेडी कर लेते हैं तो जो हमने तिल को भून रखी है तो इसे भी हम इसमें मिला देते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट्स सेके हैं इसे भी हम इसमें मिला देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और जो इलायची हमने छीली है तो इसे भी हम इसमें मिला देते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और इसमें अब हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे घी डालने से बहुत ही अच्छे सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी होते हैं तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले तो इसे हम हाथों की सहायता से थोड़ा सा मिला देते हैं तो चलिए अब हम इसमें चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसके हम लड्डू तैयार करेंगे तो हम इन्हें बराबर की हमारी चाशनी बनी है तो मैं इसमें सारी चाशनी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ तो चाशनी हमारी थोड़ी गर्म ही होनी चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके लड्डू रेडी कर लेते हैं तो इस तरह से मैं हमने हल्का सा हाथ में पानी लगा लिया है और इस तरह से हम इसके लड्डू रेडी करेंगे तो इसके लड्डू बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं ये देखिए तो इसमें हम सारी मात्रा बराबर से अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर रेडी होते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही सॉफ्ट लड्डू रेडी हो रहे हैं तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में लेते हुए लड्डू रेडी करेंगे तो चलिए इसे एक प्लेट पर हम रख लेते हैं और थोड़ा सा हाथों में हल्का सा हम पानी लगा लेंगे तो जिससे जो लड्डू हमारे अच्छे से बन जाएंगे तो बस इस तरह से दबाते हुए हम लड्डू रेडी करेंगे तो चलिए हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं तो फ्रेंड देखिए हमारे बिल्कुल गोल लड्डू ये रेडी हुए आप अपने मन चाहे आकार में लड्डुओं का शेप दे सकते हैं तो चलिए मैं सारे लड्डुओं को रेडी कर लेती हूँ इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे चावल के आटे के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं और इसे मैंने पिस्ते से गार्निश कर दिया है तो हम जब इसे गुड़ के साथ बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप इसे रेनी सीजन में या ठंड के सीजन में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो फ्रेंड्स आज आपको मेरे ये लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स और हमेशा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय